Hello, hello, can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Yes. Okay, good. Good evening. Good evening, nice to see you. Well, and hear you as well. Thank you, teacher. All right, hello, Mr. Alexander, nice to see you too. Hello. So, so far we are with Miss Sonia, Mr. Good Edgar. evening. Good evening, Mr. Juan Ricardo Delgado, Miss Kenya, Nora, welcome to everyone. Good evening, teacher. Good evening, Miss Nora. Nice to see you too. All right, today is Friday. Friday 10. Friday 10. Okay. Uh, we're going to wait, I think, two minutes before the rest of our classmates, and then we're going to start the class. Oh, and it's Friday, but it's raining. Sorry? Friday, but it's raining. Friday, yeah. But it's raining. Never mind. We can go out. <laughs> yeah, you can. No. It's dangerous. <laughs> I don't think so. Okay, Mr. Wilmer, nice to see you. Welcome. Okay. All right, so far we are 11, 12 now. Okay, a minute, a minute more, and we're going to start. Hello, Miss Heidi, nice to see you too. Miss Brenda, welcome. Hello, Hello, how was your day today? Okay, un minuto más para tomar la asistencia. Okay. Esta clase será de mucho vocabulario y de mucho, y de mucho speaking. Vamos a practicar bastante el speaking y también vamos a recordar vocabulario importante de esta unidad. Ok, también hacerles el atento recordatorio que ya pueden iniciar eh, ya este fin de semana, pueden finalizar su primera actividad, su primera tarea para poder ir avanzando y no se le acumule eh, todas las actividades. Entonces, la mandé, ir... teacher. Eh, puede ir avanzando. Ok, muchas gracias, Juan Ricardo. Mr. Juan Ricardo. Puede ir avanzando en su tarea, en la tarea 1, para que pueda, eh, no se le acumule. Ok. So, I'm going to start right now. Eh, Mr. Alexander Aaron. Miss Brenda. Mr. Carlos Alberto Segura Martínez. Present teacher. Thank you. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Edgar José Cruz. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Thank you, Mr. Elvin. Um, Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Okay. Heidi Marisol Mantiva López. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Delgado. Present teacher. Miss Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Nora de Valte. Present. Thank you. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald Alexis. 
Samuel Isidro Tejada Present teacher. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present. Good. Mr. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you. Jose Isaac okay. Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Thank you, Miss. All right. Okay, we're going to start. Okay, bueno, antes de, antes de ingresar a la parte del vocabulario, vamos a tener una pequeña, bueno, vamos a recordar un poco sobre el último tema que vimos, que estudiamos, eh, que es el passive voice. Okay, we practiced a lot yesterday. Okay, right now we're going to uh, solve this exercise. Okay, les voy a dar eh, dos minutos para que puedan an analizar las cinco oraciones y después lo podamos eh, hacer juntos. Okay, you have two minutes okay, to think, to analyze those questions where you can apply the passive voice. Remember, the passive voice is composed by the subject, after the subject, what do we need? ¿Qué necesitamos después del sujeto? In the passive voice. Passive to be. Verb to be, excellent. After the verb to be. Uh, verbo. El verbo en, presente, pasado. Present. Pas, past participle, good. Past participle, past. excellent. Uh, y si queremos Didn't mencionar. Present. I'm sorry okay. for coming okay. there. Good. And si queremos decir quién realizó la acción, ¿qué preposición utilizamos? Which. By. Which. Excellent. By. By. ¿Qué podemos decir? Ah, eh, esa carta fue escrita por mí. Okay. That letter was written by me. Okay, are you ready with the number one? Okay, there you go. Okay, we receive a lot of phone calls every day. A lot of phone calls? Is, is, is are, are, remember, are, is plural. Are, 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 Every ship received by every day. No, 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 just every day. Solo así. Muy bien. Excellent. Okay, a lot of phone calls are received every day. Muy bien. Hi, teacher. I'm here. I'm sorry. Okay, Mr. Juan, don't no worry. Okay, Thank you. My, my wife waters, waters the plant. Aquí la palabra water significa regar. Waters. Waters. Water. Waters. Okay, yo sé que significa agua, pero en este contexto significa regar. Okay, my wife regal. waters the plants. Waters. The plants are. 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 My wife. My wife. My wife. My wife. There is person. Okay. Number three, the kids do the washing up. Those. Those. Are those. Is. 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 By the kids. Excellent. Okay, how about Mr. Elvin? Number uh -huh. four, Mr. Elvin. My igual usted. A letter. A letter. A letter sent. I'm sorry, can you can you repeat it again? A letter is this sent. 
me. Send to me. Excelente, muy bien. A letter is sent to me. Ahora vamos a recordar la forma negativa. Ok, they don't deliver goods on Saturday. The goods. Ok, how about, let me see, how about Miss Heidi Marisol. Ok. Uh, the good aren't Muy bien. Uh, delivered the by by That's, That's it. Okay, muy bien. The goods are delivered aren't delivered on Sunday. Las cosas o las pertenencias no son entregadas. No son entregadas on Sunday. Teacher, o sea que en, en las negativas no es necesario poner el by. No, lo que pasa es que aquí la oración no, no dice por qué. No lo amerita. Ajá, okay. no, no, no lo indica. Vale, perfecto. Ok, is there any question so far? ¿Alguna pregunta? No. Ok, good. Thank you very much. Ok, empathy. Empathy, ok, traemos empathy. Let's remember the best empathy. Ok, for example, uh, Mr. Wilmer, can you read the definition, please? Uh, empathy, to understand and share the feelings of another. Ok, empathy, good. All right, uh, let me see. Empathy. Okay, how would you explain empathy? ¿Cómo explicarían empathy? Si puede ser en inglés, muy bien. Si no, Spanglish or Spanish. Empathy. Empathy. Ponerse en el lugar del otro. Exacto, muy bien. To put yourself in someone else's shoes. To put yourself in someone else's shoes. Ponerse en los zapatos de alguien más. De alguien más. Okay, empathy. Okay, how, how would you this? How would you uh, explain honesty? Honesty. ¿Cómo describirían o cómo explicarían honesty? Uh, ser sincero. Ok, muy bien. Eh, viene, es, un, es un sinónimo de sincere. Muy bien, Miss Nora. Honestidad. Honestidad. Ok. ¿Ustedes consideran que... Que admitir como errores también. también? muy bien. Honesty. ¿Qué consideran ustedes que eh, una empresa debe ser honesta? The company must be honest with the client, with the customers. Yes. yes. Yes, right. Okay, muy bien. Okay, aquí traje un sinónimo. Okay, honesty with sincerity. Sincerity. Okay, also we have efficiency. 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 Okay, let me see, Mr. Let me double check. Miss Brenda, can you help me to read the definition, please? I'm sorry, I can't hear you. No, no lo escucho. Yo sé que está su micrófono desactivado, pero no lo logro escuchar. Performing? Ah, now, yes. Performing or fun functioning effective with the less waste of time and effort com com competence. Ok, good. Muy bien. Ok, en otras palabras, efficiency es como alguien competente, alguien que no, eh, que funciona o realiza las actividades muy efectivamente sin 
perder o malgastar el tiempo. Y se trabaja en el tiempo establecido. Efficiency. Efficiency. Teacher, también puede ser como alcanzar metas. Eficiente. Eficiente, sí. Una meta que usted le, dice, que le propone su trabajo. Y la meta es hacerlo antes de tal fecha o Ay, antes de tiempo, tal hora. Entonces, exacto, entonces usted es muy eficiente. O ser competitivo también va competente, a Competente, sí, competente. Ajá, competente. Efficiency. Muy bien. Vamos con la siguiente. Something new or different introduced. Ok, introduced es presentado. Que algo diferente, algo que no se eh, ha presentado, algo inusual. Okay, eso puede ser una expresión de innovation. 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 Something new or different introduced. Innovation. Innovation. Y también la eh, innovación. Algunos sinónimos de innovación puede ser creativity, ideas, process, development, inspiration, growth, vision. Eh, son palabras claves que tienen que ver con la innovación. Innovation. Ok, loyalty. Loyalty. How would you explain loyalty? ¿Cómo explicarían loyalty? How would you explain this, this term? Uh, someone that don't betray to others. Excellent. Don't, someone who doesn't betray others. And who doesn't. Excellent. Loyalty. <laughs> that's very important. That, that's very important. Okay. All right. Okay. ¿Alguna pregunta relacionada al vocabulario? Loyalty, innovation, efficiency, honesty, uh, empathy, empathy. ¿Alguna pregunta o estamos claros en la, lo que significa y cómo podemos aplicar? Ok, good. Vamos a proseguir. Ok, tenemos el manual. Página 16. Ok, vamos a hacer la siguiente actividad y es Write a five lines paragraph about the reputation of your company and use the passive voice. Escribe cinco líneas en un párrafo acerca de la reputación que tiene su eh, compañía, su trabajo, ok, utilizando the passive voice. Por ejemplo, usted puede decir My company or my job is known by it's um, innovation. Okay, la, nuestra compañía es conocida o nuestra empresa es conocida por la innovación. Okay. All right, vamos a crear cinco oraciones describiendo la reputación de nuestro lugar de trabajo. ¿Está clara esta actividad? No, quizá no lo entendí muy bien. Es lo que quiere. Vale. Un gusto. Dice la actividad acá, en la página 16. Dice: Write a five lines paragraph about the reputation of your company and use the passive voice. Así que vamos a escribir cinco oraciones, cinco líneas en un párrafo, eh, donde tiene que describir o hablar acerca de la reputación de su lugar de trabajo, de su workplace. Y en esas oraciones tiene que incluir el passive como el ejemplo que yo le daba. Usted puede decir, mi la empresa es reconocida por su innovación. Ahí está utilizando la voz pasiva. 
the company is known by its English. Y así sucesivamente. Okay, únicamente cinco oraciones, hablando de la reputación de, del lugar donde se trabaja, utilizando el passive voice. Solo un pasivo. Ok. Ok, si tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber para ingresar a casa. Y Cher, yo acabo de llegar, sorry. Ok, Miss. Tiene que escribir Miss, eh, Miss Carolina, right? Yes. Ok, tiene que escribir cinco líneas eh, utilizando el passive voice, describiendo la reputación del lugar de su trabajo. Ok. Y uno de los ejemplos que di es, por ejemplo, usted puede decir, mi, mi trabajo o mi compañía es reconocida o es conocida, por ejemplo, por su innovación. Ahí está hablando el por qué es conocido. Entonces se puede decir, my company is recognized or is known by its innovation, por su innovación. Es reconocida por su innovación o es conocida. Ok. Thank you, teacher. Anita. Me voy para allá, para mi grupo. Chao. Ok, bye bye. No fue. Hola. Hola. Ajá. Ficha. Sería. En este caso sería este. No sé. ¿De, de en qué se reconoce tu empresa? ¿Dónde vos trabajas? Es, es una compañía de constructora. Ah, pues. Your company is known for. Um, building house. Excellent. Your company is known by building houses. House, yes. And ¿qué más? Eh. Uh, my company is. Vale. is de además de constructora, de constructora, ¿qué hace? Eh, eh, construye edificios, calles. Eh. Entonces, our company, our company are yeah, reconstruye company. your company. Porque es la compañía donde tra trabaja, ¿verdad? Your, co sí, your word sería is recognized. Recognized. Recognize, recognize, be, repay, repay a strip. Okay, bye. Repay it, by repay a speed. Excellent. Okay. And. Mike. Hello, do you have any question? Una pregunta. Teacher, welcome. Thank you. Lo necesitaba, lo llamé por telepatía. Dígame, Miss. ¿Cómo le puedo Vaya, mire, mire, teacher. Yo no sé si es correcto. O sea, es que no, yo quisiera poner otra cosa, pero tendría que ser mi trabajo o en mi colegio se le reconoce o en mi trabajo se le reconoce. Sí, puede ser eh, de esa forma. Mi, tra mi, mi trabajo es, o en, ¿cómo se llama? Mi compañía es re reconocida por ah, su por ejemplo. 
Entonces se puede decir, como se trabaja en una escuela, ¿verdad? Un colegio, perdón. Sí, sí, sí. Se puede decir, uh, my school is known, es conocida, is known by um, its values, por sus valores. Por, no, pero ahí le vamos a... ¿Cómo se dice? Por su disciplina. By its discipline. Okay. My, my school is now for its discipline. Excellent. Known. Que suena la N al final. Known. 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 Ok. Y, y lo vamos a, a poner aquí en, el, en esta parte de aquí del manual. En estas. Sí, en sí. estos. Ok. Bye. Ok. Ahorita lo escribo. Do you have any questions so far? No, teacher. Okay. Hello, do you have any questions? Come on. By responsibility. Mm, it's recognized. Mm -hmm. um, hola. Hola, teacher. A un televisor. Hello, do you have any questions? Teacher, es, es una... Es un párrafo sobre la empresa de cada, en la que cada uno trabajamos. Así es. Sí. Por ejemplo, eh, ¿usted en qué trabaja? ¿En qué, en qué trabaja? Disculpe. En el que trabaja en una imprenta. Ah, ok. Entonces, pues, my, my job is known by its quality, por su calidad. Okay, o puede decir... Eh, nuestra compañía o nuestra empresa es reconocida por su personal, por ejemplo. Our company or our job is recognized by its personnel. Okay, nice. The company is known for make special printing in many materials with quality, offer best prices and have a qualified personnel. Excellent, muy bien. Qualified personnel. ¿En qué caso se usa a lot of? Eh, a lot of tiene, la ventaja, a lot of tiene la ventaja de que se puede utilizar con ya sea contables o incontables. Significa mm -hmm. muchos o muchas cosas, por ejemplo, a lot of things. Si puedo decir así como a lot of materials. Exacto, a lot of. Se escribe a lot of. Pero a la hora de hablar, se dice a la hora. A la hora. Como ya se contraen las palabras. Uh -huh. También está algo parecido que es lots of. Lots of. Que también se, se refiere a, a una cantidad grande de algún artículo. Lots of. Esta lleva una S al final. Ah, en L-O-T-S, lots of.
Maritza. Hola, hola. Hola. Hello, do you have any questions so far? Vaya, vaya, vaya. Hi, teacher. Teacher, ¿verdad que podíamos hacer un como párrafo? Sí, ¿O tienen párrafo. que ser las cinco oraciones? Eh, en, el, en el párrafo puede incluir las cinco oraciones. La cosa ah, es, ok, ya pues sí. Ajá, eh, como le decía, ¿verdad? Describiendo la reputación del lugar donde se trabaja. Ok. Entonces, por ejemplo, puede decir que en su trabajo se aplica la innovación o que es reconocido por tal cosa o que es conocido is known podemos, podemos decir que es conocido por su innovación uh -huh. decir, ah, it's, it's uh, recognized by its innovation Miss Heidi, do you have any question? Casi teacher. <laughs> yeah, the casi. Okay. Hello. Um, do you have any question? Yes, teacher. Dígame. Verdad que eh, según lo que yo entendí ayer, el, lo que más se usa es el by, no el por. By, sí, es más utilizado. By, ya vi un Ale. Pero, pero entonces tenemos que poner la oración siempre. Por ejemplo, es que pues, hemos puesto un company is no for manufacturing packaging for different products. Suena bien, sí. también lo puedo utilizar, pero yo recomiendo que utilice by. Bye. Bien, voy a tener más cuidado con. Pero, ¿cuál sería by manufacturing? By man, manufacturing. Con ING siempre. Siempre se pueden usar los dos. Sí. Ah. Vamos a ver. Bye. Bye. <ríe> ya ve, ya ve, usted no me hace caso. <ríe> Y entonces en la segunda también sería. En la segunda era. Uh, for company companies recognizing. Recognizing. By, by claim. For the. I, personally said service. Service. Mm, Va en la tercera, ¿qué podemos poner? Vamos a poner la manera aquí. ¿Cabo? Vamos a poner una oración negativa. Innovación. Una, una oración negativa. Ay, innovación, ya estoy viendo otra. No. Por no le digo porque estoy grave. <risa> Ay, no. No, pero no, 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 no. Ajá, una negativa puede ser. Como, como una reprende a los empleados, tal vez. Ok. A los empleados. ¿Para qué? Una oración con referencia a los empleados. Ah, con referencia. Ajá. De, 
Ay, pero no sé. Um, Right. Uh, hello again. All right. Uh, who wants to be volunteer? Who wants to share? Me, teacher. Okay. Thank you very much. Espero, Go ahead. Espero que esté bien. <laughs> Usted no se preocupe. Que todos estamos aprendiendo. Okay. Our company is no be repay aircraft. And then is one a uh, school and um, technical maintenance aviation. Our company them is is recognized be teach and impair class flight. <laughs> then our our boss is recognized be safe a uh, one a uh, one a. Uh, a tripulation of the, the, the aircraft. He. Evitar in English, teacher. Avoid? Avoid. She, she avoid. she avoid one accident and accident in the aircraft. She arrives in the, in the, in the yard. And in the space the de la NASA. His name is Carlos Dardano. Dardano. Mm -hmm. Okay, thank you, Mr. Juan. Okay. Uh, let me see. How about Miss Sonia? Yes, teacher. Can you share with us the the five lines you wrote. Okay, yes. Um, our company is known for making um, special printings and many materials. The quality offer best price and um, is recognized for to have qualified personnel. Qualified personnel, good. Okay, how about Mr. Juan Ricardo Alvarenga? Our company is considered the most discreet in town. The company known the life of all of the employees. <laughs> Our operations in Central America are considered the most important in how do you say in a region? In the region. Region. I say, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear. How can I? How can I say in a region? In the region. In the region. Okay, our operation in Central America are considered the most important the most important in the region. Our company is considered as the best in our company is investigating the life of all of us. Our company investigate life of all of us. Okay, thank you very much, Mr. Juan Ricardo, for your participation. How about, let me see, how about Ms. Kenya Rebecca? 
Go ahead. Don't be shy. Go ahead. No finalice la actividad, solo hice dos líneas. Okay, don't worry. <laughs> okay. The company is recognized by responsibility. Our company is considered leader on the construction. Finish. Excellent. It's okay. Thank you very much. About Miss okay. Haley. Okay. Uh, my workplace is known for excellent teaching. Accredited, accredited teachers, innovation, and equal treatment of students. As way, the educational quality is excellent. Good. Thank you. Do we have any? Do we have another volunteer? Another volunteer? Me, teacher. Okay, Miss Carolina, and uh, after Miss Carolina, Mr. Edgar Jose. Okay. My company is char characteris characteris characteriza characterize 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 by being a chooser. Center institution. Um, to my my school is known for its discipline. My company stands stands out for its integrity. My company stands out for its quality of education. My company stands out for its service to others. Thank you. About Mr. Uh, Edgar, please. Okay. Uh, in my case, the company where I work is recognized for meeting the goals and also the values are respected by all employees that work in the company. And the important thing that is uh, payments are received on time. Uh, on the okay. other hand, um, the cameras that we we have in the in my work are mo monitored by operation specialized. Interesting. Excellent. All right. Thank you very much for your participation. Okay, guys. Now. Uh, let's have the following exercise. Vamos a tener el siguiente ejercicio. Ok, este está en la página 17 y se llama Crosswords. Crossword Puzzle. Crossword, crossword Puzzle. Ok, así que eh, tienen que, por ejemplo, down son las palabras que van para abajo y across las que van eh, de izquierda a derecha. Okay, cross y son las palabras que están en este cuadro. Por ejemplo, tenemos innovation, loyalty, respect, integrity, honesty, efficiency, responsibility, punctuality, leadership, empathy. ¿Ok? Vamos a trabajar esta actividad. Esta actividad les ayudará también a incrementar su vocabulario. Así que... trabajar en tríos. There we go.
Carolina es lo, loyalty. Lealtad. Sí. Loyal. Sí. Ok. Loyalty. Sí. They believe in something or something. Creo que la dos es la vamos a hacer así: primero todas las down y después todas yes. las across. Sí, okay. Yo creo que es más fácil. Entonces, la dos es respect. La número dos. Respect, sí, correct. Ok. Nora, ¿está de acuerdo? Sometimes. Perdón, esa no la escuché. We'll Respect. Respect. Yes. 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 <coughs> F F la tres F F please cómo se dice eficiencia eficiente eficiencia um, no le escuché bien eficiency 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 Efficiency. And four. And now the five. Production of the new idioms. Innovation. Innovation. Yes. Yeah, yeah. Ya las traen hechas. No, teacher. <laughs> teacher, ¿qué le pasa? Se ha dejado Tres, al, tres mujeres alfa aquí, o sea, hello. O sea, oh, yes. eh, así es. Okay. Uh, be honest Kevin. and fair and be behind me, according to the moral principles that you believe in. Believing integrity, siete yes. integrity, correct. Yes, vaya. Ahora vamos al otro lado. Uh, across, across. across. Ah, oh, oh. Go. leading a group, organization, country, uh -huh. etc. Leadership. 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 Okay. They have le other teacher Dígame. este perdón ¿por qué era perdón? Ey no pero eso no me cabe en el cuatro ¿cuál? Esa la escribí mal ¿cuál? En la cuatro no me ¿cuál es la cuatro? Sí, ¿Cómo se dice? Sí. Le leadership no no sé cómo se pronuncia Ajá, ¿Cómo eso se pronuncia, cómo se pronuncia teacher, teacher? Le leadership Leadership. 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 Le leadership. Dre... Ah, ah, ah. There. Espérense, aquí me equivoqué. There. Le leadership. Leadership. Ah, ok. Sí, sí, sí cabe. 
Vamos a ver el 6. The quality of being the of being dependable. Confiable. Oh, the quality of responsibility. Ok. Vamos a ver. Responsibility. La ocho. The ability to, to understand how some someone feels because you can imagine imagine what is it is like to be seen empathy em, empatía ocho em, empatía ah ok em, Sí, son bien buxas, bichas. Arri arriving or being done at ex exactly the time that has been arranged. Arranged, ¿es correcto, Teacher, ¿cómo se dice honestidad? Honesty. 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 Ya me acordé de esa canción. De cuando yo era joven. Aún estaba joven. Estaba joven, teacher. Yo ¿Aún? en esa época. No, teacher. Antes estaba joven. O ya no. La nueve, niñas. La nueve. Arriving or... Puntu puntuality. Or puntuality. puntuality. Yes. Igualita, mi verdad, Mari. ¿El qué? Puntuality. <risa> Ay, sí, por favor. Todas las dos horas casi esperando. <risa> niñas, lo siento. Tenía consulta en el seguro. Fue la última que vio el doctor. Fue la, fue la última. Pero usted no tenía permiso de, de faltar este día. No, no falté. Vine un poquito tarde, pero estoy aquí. Sí, sí, integrity. Número 7, integrity. Ahora vamos. Con... La, la número uno. La, la, la. La número uno me dijo que era. En la uno. Uh -huh. en, no, loyalty. Loyalty. Sí. No. La número cinco. La dos, en perdón. La cinco, en la dos pusimos respecto. Respect. La número tres. En la número tres pusimos eficiencia. Uh -huh. En la número cinco. En la número cinco, innovation. La número solo eso queda, ¿verdad? En la número 7. Ah. Número 7. Ajá, número 7. Ahí se me. Integrity. Bueno, vale. hagamos las pidas. La número 4. Bueno, sí, ¿no? Being good at 
leading a group, organization, country, etc. Yeah. When a organization and Five who full for qué significa? ¿Cuál? Five full como pelea, ¿verdad? Five full. ¿A dónde está eso? El número cuatro. Ay, no, perdón. Ya me tengo sueño. Dice, I go link to group, organization, and country. Leadership, leadership sería. Leadership, ajá. Número cuatro. Como, como una buena organización de grupo. Uh -huh. Leadership. Leadership. Le 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 leadership. 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 Ajá, cabal, cabal. L E A D L D perdón D E R S H I I P Mhm Eso sería Vaya la C Y por eso Número 6 La calidad de ser. No sé la eficiencia. No, esa ya la puse, ¿no? No. Responsibility. Pero me quiero ver las seis, ¿dónde está la seis? Es responsabilidad, no me lo sé. Responsabilidad. Me lo sé. Ahora vamos con el número 8. 8. Y abrir tu understanding con someone things. Because you can imagine. What is like to be them? La idea de ent entender cómo se cómo alguien siente porque puede imaginarse que Ay, creería yo que es en empatía. Empatía. Ocho empatía. Uh, 
Lightning. Llegando o haciendo exactamente el tiempo como puntuality en el nueve. Sí. Y en la última, the quality of being fair and truthful. This is Honestly, la única que me falta. Y la dreadship no la hemos puesto, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Dónde? Está en la, en la cuatro. Mm. Ya las pusimos todas. Ok. La número 10, ¿cuál era? La 10. Honestly. Honestly, ok. Ay, señor. Bueno, pues terminamos. Terminamos. Sí. Excelente. Bueno, creo que son el primer grupo de terminar. Quizás sí. no las hicimos bien. <ríe> Voy a unos dos minutos más. Ok. Tengo su lután. Tengo su lután. Ahí nomás está ahí. Eh. Ahí sí. te eh, ¿Cómo vamos Pero, a ver? Where you from? Dice? Estamos practicando. <ríe> In the, in, the, in the light, the use Zulita. In front of Santa Ana. Santa Ana. You're far away. Yeah, Santa Ana, city boy. Oh, hey. Almost going in crossword. Finish, teacher. Finish, Finish teacher. We are done. Okay. Okay. Good. Okay, good. We're going to check it out. Okay, vamos a resolver el crossword. Y eh, vamos a... Okay, Mr. Alexander. What do you have in number one? Lawyer. Lawyer. Perdón? Lawyer. Loyalty, good. Uh, I can, yeah, I see okay, how about number two, guys? Volunteer for number two. Meet respect. 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 Okay. okay, three. Efficiency. Efficiency. Good. Four. Leadership. 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 Good. Leadership. Okay. Uh, how about five? Innovation. 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 Good. Six. Responsibility. 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 Good. Seven. Integrity. Integrity. Good. Integrity. Good. Eight. Empathy. 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 Nine. 
Punctuality. Punctuality. And finally, honesty. 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 Good. Bien, chicas. Okay. Para que podamos resolver esto. Okay. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, que es correct for mistake related to infinity. Vamos a encontrar cuatro errores. Okay. Relacionados al, al infinitivo. Okay. Who wants to who wants to give it a try? Who quiere intentar una vez? Okay, we need to find the mistakes. The company's mission is to distribute top quality office supplies. Excellent. It's to distribute top quality office supplies. Excellent. Okay, how about number two? Does it have any mistake or vision? The vision is to become the leader in the telecommunication sector. Excellent. How about number three? We exist for to provide integra integrated logistic service. Does number three have any mistake? We exist to provide. Excellent. We exist to provide integrated logistic service. Excellent. Muy bien, Mr. Juan. Number three, we exist to provide. ¿Qué tal número cuatro? Our goal is to be recognized as the number one in their reproduction. Our goal is being recognized. Oh, our goal is to be It is our goal is to be recognized as the number one daily producer. Our goal is to, is to be okay. recognized. Is to be recognized. Okay, Ilya, number cinco. Rex innovation to becoming the number one ma one manufacturer of clothes for kids. Rex Envisions is to become. Okay, Rex Envision is to become the number, the number one. one manufacturer of yeah. clothes for kids. Muy bien. Muy bien. Excellent. Okay, vamos a leer el ejercicio 3. En el ejercicio 3. Como pueden ver, eh, tenemos diferentes palabras. Por ejemplo, tenemos be in charge of, be committed to, be dedicated to, be responsible for, be accountable for. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar una vez eh, estas palabras y describir cuáles son sus responsabilidades a, en su trabajo. Okay, utilizando la expresión, estoy a cargo de... Eh, estoy dedicada a, soy responsable de, y vamos a utilizar estas expresiones para poder describir las responsabilidades que están a cargo de eh, su evidencia en el trabajo. Ok. Got it. Ok. Eh, ¿Is it clear, guys? ¿Is it clear? ¿Está clara la actividad? Dice, lo puedo repetir, es que me cortó un poquito la señal. Ok, Mr. Rona. Ok, vaya. Es, está en su manual en la página 18, Mr. Sí, sí, teacher. Ok, entonces eh, va a haber diferentes expresiones, como en el ejercicio 3, be in charge of be committed to, be dedicated to, be responsible for, be accountable. Entonces, esa expresión, sí. usted, la va a, usted, la, usted va a escribir una oración utilizando una vez esas expresiones para describir eh, sus responsabilidades en su trabajo. Por ejemplo, 
para usar la número uno, que es in charge of, que significa estar a cargo de, por ejemplo, usted puede decir eh, que está a cargo de un personal. Por ejemplo, usted puede decir, I'm in charge of uh, the personnel. O puede decir, estoy a cargo de la seguridad. I'm in charge of the security, por ejemplo, or the safe place. Entonces, vamos okay. a utilizar estas, estas expresiones que están en la cajita para describir las responsabilidades que usted tiene en su trabajo. Academic. Mm -hmm. I I be in charge of. I am. Ah, I am. I am. I am. I am be in charge of. I am. I am in charge of. Ah, I am in charge. Es que el B es como el el. El I, okay. she, uh -huh. ah. entonces en este caso sería usted. I, I am, am in charge of, ay, ¿cómo es que se decía? Academic, el registro. Academy register. Ah. Academic rec record. Register. Register. Spilling, please. Perdón. Spilling record. 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 Thank you. So in my case, I am dedicated to um security dispatcher and i am respons responsible for uh check the cameras and order fuel Teacher. Dígame, Miss. Así he hecho la primera. Dígame. Be, be in 
transfer of accounting in the company. Okay, uh, I think it's here. I am, I am in charge. I am be in charge. No, sin decir be. I am in charge of. Be el, el to be se lo quito. Sí, es que el be significa que va a utilizar, que puede utilizar is or are or I am. Ah, Como usted right. va a hablar de usted, entonces usted va a decir I am. I am in. Ese sí lo puedo. Uh, I am in. Is char. No, char I am. Care. I am in charge of teacher. Miss Silvia. ¿Cuál es el significado de be responsible for? Está, está respons ser responsable de. Y be accountable for. Perdón. La última, be accountable for. ¿Cómo? Es, es sinónimo siempre, como estar a cargo de, ser responsable de. Uh, o sea que podríamos ocupar cualquiera de las dos. Es sinónimo de ser responsable de una institución. Pero um, no tendría como una diferencia. Eh, lo que pasa es que son sinónimos, Miss. O sea que, digamos, eh, podría ocuparlo para decir mis responsabilidades en cuanto a mis actividades. Y también, digamos así, si soy responsable, digamos, por ejemplo, de algún personal. Exacto. Ok. Y ahora, responsible, Hello. responsible and accountable. Do you have any question? Yeah, I'm looking for because I don't know what is the difference between accountable and responsible because it means the same. Yeah, basically they are the same. Just the yeah. difference, perhaps it is that accountable, it is like um you can use it for example in an institution for what for which for accountable accountable however you can say for example uh, parents are accountable of kids aha uh -huh, because i was talking with marisol and i told her you can say i like to be responsible for uh, students for example uh -huh. But she's so, accountable of her students as well. It is so same. it's the same. Yeah, the thing is perhaps that you sound more polite or more oh, formal. Okay, okay. But what is, which is uh, the most formal, most polite? I think I, I, for me, it is accountable. Okay. 
Oke. Okay. Ya. Yeah. That was the question that we had. Do you have any question? Uh, teacher. Dígame. Eh, así como veo el trabajo que es para en un supermercado, en la primera le he puesto, ¿verdad? Como es encargo, le puse be in channel, be charged of place product. Ah, entonces ahí el by, el ver, el, ahí uno dice be, ¿verdad? Sí. Eso es porque está indicando que usted puede utilizar las tres formas de ver to be. Puede ser I am, she is, or they are. Como en, ese cargo, como en ese caso, si está hablando de su persona, entonces va a utilizar I am. Va a decir, I am in charge of place things. Okay. Place, situar, ¿verdad? O a ah, colocar. Yeah. Okay. Thank you. Anytime. Entonces, eh, ¿puede repetirme la oración, por favor? Eh, ya la cambié, como se, porque la había puesto a B. Be ah, in no. charge char of place product, the question. Uh -huh. Encargado de colocar producto. Ok, ahora léame la, ya como la arreglo. Okay. I am charge uh -huh. of place product. Excelente, solo que I am in, estoy a cargo de, I am in charge. Ah, me hizo falta, ¿verdad? I am, ya. Yeah. I am in charge on the place product. Excelente. Las, de, eh, las demás serían igual como siempre usted lo subí, ¿verdad? Sí. Hacia abajo. Ok. Gracias. Dígame la número dos. Listo. I am is. No, I am. I am. Committed. I am in, in community of Don Cure. Best work. Excelente. I am committed to the best job. Excelente, muy bien, excelente, Mr. Elvin. Felicito. El número cuatro. Okay. Eh, como solo son de mí, entonces no les puedo estar así. I am responsible to product placement and cleaning. Como aparte limpio. Uh -huh. Ok, entonces puede ser, I am responsible for cleaning. For cleaning. Sí. For cleaning. Eh, products, eh, for cleaning products. For cleaning products, también. Ok. Y la number five sería, eh, I am accountable for always having products to display. Excelente. Ok, 
eh, vamos a iniciar a compartir las oraciones que usted crearon con las expresiones. Ok, let's begin with Miss Heidi. Todas, teacher. Escoja solo... tres. Escoja tres. Okay. I am in charge of my classroom. I am committee. No sé cómo se dice. Committee. Committee. Pro... Committee. 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 Correct. I am committed to uh, providing quality. And okay, ahí, I am... Ahí recuerde que cuando utilizamos la preposición to, antes el verbo va a ir en infinitivo. Significa que no vamos a agregar ah. ING. Ok, entonces Pero provide. To provide. Ajá, excelente. Ok, ok, ok. Perdón okay. que me, me cayó la señal. To provide. Ok. I okay, am... Sir. I am... I am Dedicate, no sé cómo se dice dedicate. Ok, dedicate to teach study. Excellent, dedicated to And teach. And I am responsible in my work. Excellent, I am responsible in my job. Muy bien, excelente, Miss Katie. Ok, how about Miss Nora Lisette? Hi. <clears throat> I am in charge of a portfolio, portfolio, uh -huh, okay. portfolio of claims uh, dedicated uh, to selling all our products. Okay, to, uh, okay. ¿Puedo me repetir esa vez? Esa, por favor. Uh, dedicated to selling. Okay, to sell, vender, uh, ¿verdad? Sell. Sell all our products. Muy bien. Uh, I am committed to my claim so that they have efficient deliveries. I am responsible for meeting my goals. goals. Excellent. Muy bien, Miss Nora. Okay, how about Mr. Juan Ricardo Delgado? <laughs> I am is responsibly a plus operation operation tower assistant cemetery is armor ay 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 que aquí no, tercera, me equivoqué, teacher. Ok, Mr. Juan, no te preocupes. Ok, ¿qué pasa con mi Sonia? Ok, teacher. Uh, I am dedicated to make rotation in the company. I am responsible to check the compressor module and participate in purchasing processes. I am in charge of check the production order and sign it. Good, excellent. How about Mr. Juan Alberto Rivas? Yes, sir. Can you share with us the three sentences? Please. Take okay. Three. I be in charge of the in of charge the lab. of in, in charge. charge of I be in charge of the lab chemical. Okay. Mm -hmm. I be contaminated to the science. I be dedicated to teach. Excellent. And I be responsible for care and the look the student. Excellent. And I contable pass checklist uh, of the student. Excellent. How about Mr. Wilmer Fabricio? I am in charge of fixing some machines failures. I am a committed to maintenance department. I am contable to check how much amperes a machine waste. 
that's it. Okay, thank you very much. And do we have any volunteer? Is there any volunteer? My. Okay, Miss Carolina, go ahead. I am in charge of academic record. I am accountable for collect collectoria. Yes. Okay. I am responsible responsible for the office. I am dedicated dedicate dedicated. Dedicated to the to the attention of parents. I am comic com committed. Committer. Comida. Committer to my job. Good. Excellent. Okay, nice. guys. All right. Uh, coming back to the, the manual. Do you know? Do you know what is what the difference between person and personnel is? What is the difference? Um, personnel and person. ¿Saben cuál es la diferencia entre personal? Entre per person and personal. Ok, bueno, la vamos a, vamos okay. a repetir en la siguiente uh, slide. Personnel. Dígame, San Juan. Uh, personnel means what is belonging belonging to a particular uh for example um company uh -huh. yeah that's true. personnel yeah uh, okay. and personnel it means that those are for the main uh, company for Did example you? personnel are uh, la primera es, la primera es Okay, hello. Okay, well, uh, hello, Mr. Juan Ricardo. Tell me, personnel, Mr. Personnel is like uh, contractors that are going to work for a company. Exactly. Uh -huh. And personnel is the person who works for the company. Okay, Mr. Thank you, Mr. For your participation, Mr. Juan Delgado. You were telling me. Mr. Juan del Cado, ¿estaba compartiendo algo? Ah, tenía apagado el micrófono. <risa> What responsibility? Fear the plan. Quiere decir que la responsabilidad de la planta, teacher. Uh, can you say that again? Podría repetirlo. What the responsibility they plan the plantel or the plan okay. en el trabajo uh, de planta. Si me se refiere a a la guana. Teacher. Dígame, Mr. Ronald. Teacher. Dígame. Ok, bueno, eh, como acá tenemos un ejemplo de la diferencia entre personal, de personal y personal. Ok, cuando, se, cuando decimos personal, nos estamos refiriendo al grupo de personas que labora en un lugar. Por ejemplo, eh, eh, sus, en el lugar donde se labora, sus compañeros, ok, para referirse al personal que labora en esa empresa, en inglés vamos a utilizar la palabra personal. Personal, as personal. you can see, with double N, con doble N, I, E, L. Se refiere al staff, al grupo de personas que trabajan en, esa, en, en un lugar, en una compañía. Y personal se refiere a algo más individual. Personal. Como para decir, esa es mi opinión personal. That is my, my personal opinion. My personal. My personal opinion. Ok, entonces... Opinion. Tenemos eh, la diferencia entre personal y personal. 
Ya tenemos una, una breve descripción, sí, por chévere. ejemplo, dígame. En mi caso, yo soy enterrador, entonces, ¿cómo le puedo poner la frase enterrador? Eh, ¿En cuál frase, mister? Disculpe. Bueno, yo trabajo en el cementerio, soy enterrador, entonces, ¿cómo le puedo poner el, el oficio que hacemos? Enterrador. Uh -huh. Ok, eh, denme una frase completa. Vale, digamos, en el word, eh, die board, en, en el cementerio enterrador. Va. Sí. Ah, vaya, digamos, eh, se refiere en un panteón, hay una ceremonia uh -huh. y después eh, se Entonces, Aquí se puede utilizar dos tipos de verbos. Se puede utilizar bury, se lo voy a escribir en el chat. Uh -huh. Y también se puede utilizar grave o graver. Graver o... Ahí le dejo los, las palabras que puedo utilizar. Uh -huh. Usted puede eh, investigar y cuál cree que le puede corresponder. The gory, graver, or gray. Ok. Gracias, teacher. Un gusto, mis. Ok, entonces continuamos teacher. con la diferencia. En... Sí, digamos. Es difícil que tuve problema ahí con la plataforma porque de repente solo veía que escuchaba nada. Se ha ido el sistema. Sí, Mr. Ronald, creo que es su, creo que es su internet, porque tampoco le podemos escuchar bien. ¿Qué te explica? Sí, que lo reinicie su, 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 su caja para ver si, si así. Sí. Mr. Ronald, creo oh. que es su internet, no le escuchamos tampoco acá. Como que es Terminator, se oye, maestro. Dice que el anfitrón y si me silencio. Le, le. Mister, no lo escuchamos muy bien. Que reinicie el wifi. O desactivar los datos porque está hablando otro idioma ahí. Está mala la señal, quizá. Sí, creo que es el internet. ¿eh? Bueno, eh, vamos a proseguir. Por ejemplo, como estábamos eh, viendo la diferencia entre personal y personal. Entonces tenemos personal, personal is an uh, adjective meaning individual or private, ok, es un adjetivo que se refiere a algo individual o privado, algo muy personal, por ejemplo. Y tenemos una oración que dice, the, sto the store manager gave us personal attention, okay, una atención muy personal, muy privada, por ejemplo, muy individual. The store manager gave us a personal attention. Y también tenemos la palabra personal. The word personal refers to a group of people employed in the same work. A un grupo de personas que fueron contratadas en, en el mismo lugar de trabajo. Y tenemos una oración. Uh, ma management asked personal to come to work 10 minutes earlier than last year. Okay. El gerente le pidió al personal venir a trabajar 10 minutos más temprano que el año pasado. Entonces acá tenemos la diferencia entre las dos palabras, personal y personal. Ok, no sé, no sé si ya tienen alguna duda de estas dos palabras o si ha quedado clara la definición de ambas. 
¿Por qué cambia la definición de abajo, teacher? Es lo que les explicaba, por ejemplo, uh -huh. personal. Ah, sí, 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 sí. Personal e individual. Ajá, es algo. Y, per... y personal se refiere al grupo de personas que trabajan en el mismo lugar. Person... Ajá, personal stock. Ajá. ¿Qué quiere decir? Individual. No, personal significa, no. Personal significa el grupo de personas que trabajan uh -huh. en el mismo lugar. Por ejemplo, las personas, sus compañeros de trabajo, digamos que son uh -huh. cinco personas que tengan el mismo eh, puesto de trabajo, entonces es un personal. Y personal, personal, personal se refiere a algo individual, algo privado. Ok, ¿es it clear this part? Estamos claro con esta parte. Just okay. the truth. Sure. Yes, teacher. Yes, 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 teacher. Teacher, solo un favor. ¿Me puede poner la, la lámina anterior don, donde estaba la niña y, y, y el staff? Solo la quiero pegar. Copiar y pegar. Gracias. Acá. Listo. Gracias. Ok. ¿Y cómo las pegó, niña? Ok. Eh, solo le di... Eh, quiero ver... No. Um, ¿Cómo control se llama? Print. Ajá. Control print. Y la pegué en, en, un, en un Word. Con otro mm. cel, tomarle foto, loco. Vaya, está bueno, Wilber. Ok, eh, vamos a realizar este ejercicio, okay, donde vamos a aplicar la diferencia de ambas palabras. Por ejemplo, personal versus personal. Personal versus personal. Entonces tenemos cinco oraciones donde vamos a colocar eh, la palabra ya sea personal o personal. Ok, recordarles que personal se refiere a algo individual, algo personal, y personal es eh, cuando nos referimos a un grupo de personas que trabajan en un mismo lugar, en un mismo trabajo. And now four, please don't write your problem. Personal. Personal. Solo. En la cuatro. Sí, porque está hablando de los problemas de la oficina. Uh -huh. donde y, la, y la cinco sería personal, ¿verdad? Personal, sí, correcto. Okay. Finish. Finish. Excellent. Yes. 
Very good. Muy bien, Miss Katie. Mr. Elvin, do you have any question? Una pregunta? No, no. No. Okay, muy bien. Excelente. Hola. Hello, do you have any question? Hello. ¿Alguna pregunta? Hola. Miss Kenya, do you have any question? Uh, no, teacher. Thank you. Okay. Estamos en la página 18, el ejercicio 4. Sí. The, the marketing manager. Though the marketing manager, el asistente, with me, or our company. Ese no. Que okay. si el gerente de marketing tiene un asistente. Para mandar. Sí, hombre, sí. Yo ah, ahí lo tenía, no, pero. Uh, es que estoy lavando ahorita aquí. No, 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 no lo han mandado. Ajá, porque adentro lo tengo y estoy lavando ahorita. Ah. Ajá. Pero ya voy a ver cómo. Pero la primera ha dicho. Ahí está, mi Thank you. Sorry. No ya finis, teacher. Finis, excelente. <coughs> Yo solo escuché whisky, no se preocupe. Ah, sí. Ok. <laughs> ok. All right, welcome again. All right, let's double check. Well, we're going to check it out, the information from page 18, exercise four. Vamos a revisar el ejercicio 4 de la página 18. Okay, and let me see. Vamos a leer la, la oración completa ya con la respuesta. Vamos a iniciar con Miss Nora Alicia. Number one, number two, eh, Mr. Elvis. Number three, <coughs> Mr. Wilmer. Number four, uh, Miss Kenya. Number five, Mr. Jose Nicolás. Who okay. is responsible the personnel uh, at the plant? Excellent, very good. Number two. Number Number two. <clears throat> Does the marketing manager have a personal assistant? A personal assistant, excellent. Number three. It's necessary to train more personnel for high education. Excellent. Excellent. Very good, Mister. It's necessary to train more personnel for the high season. Para la temporada alta, por ejemplo, en diciembre, ese es la high season. Yeah. O, por ejemplo, los lugares donde venden regalos, puede ser que el 14 de febrero es su high season. High season, la temporada alta. Okay. Uh, next exercise. Please don't bring books. Number four. Please do not bring your personal problems to the office. 
todo lo que hago, lo que digo. Please don't bring your personal problems to the office. Excellent. Please don't bring your personal problems to the office. And finally, five. Number five. The personnel, personnel of the workshop they work tonight in their uniforms. Yes, I know. I Okay, the personal of the workshop need to new uniform. The personal ya necesita nuevo uniforme. Personal. Okay. Bien. Okay. Eh, vamos a seguir siempre en el manual. Okay. Y, nos, y vamos a, eh, a practicar la última conversación. Okay. Por ejemplo, tenemos esta conversación between Rick and Jack. Ok, vamos a también headquarter. Headquarter es, por ejemplo, el lugar donde la compañía headquarter. ¿Pueden ver? Yes. Ok, yes. headquarter es, por ejemplo, el lugar donde la compañía tiene toda su organización y tiene sus oficinas principales. Headquarter, cuando una compañía. Okay, por ejemplo, eh, ciertas compañías, ciertas empresas que sus headquarters están acá en San Salvador, las oficinas principales. Y las branch, las branch son tiendas o, o oficinas o oficinas que representa una compañía muy grande y eh, o una organización en una área particular. Ok, podemos decir que la es de headquarter of McDonald's, por, por ejemplo. Puede ser que están en San Salvador, pero las tiendas o oficinas minoritarias son llamadas branch. Como branch. sucursales. Exacto, teacher. mis notas. Por ejemplo, si no me equivoco, eh, la empresa del Super Selector, creo que es Calleja CCB. Entonces, ellos están su headquarter están cerca de la Olímpica, si no me, si no me equivoco. Una calle muy famosa aquí en San Salvador. Pero usted puede, puede ver diferentes branches por todo, el, por todo el Salvador, como sucursales. Ok, ¿está claro estos dos términos? Headquarters and branch. Yes, yes teacher. Okay, yes, también, teacher. también branch, eh, si lo busca en el traductor, le va a aparecer como ramas ramas, de un árbol, por ejemplo. Branch. Pero en ese contexto se refiere a esas tiendas pequeñas. Como, como dependencia. Mi, exacto, como decía Miss Nora, sucursales. Ok, ok. We have, we're going to have the conversation. It says, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for ENX. What does ENX Inc. do? Jack? We manufacture cardboard boxes for packing, packaging companies. Oh, I see. Does ENX have many branches? Branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the company, in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay, so this is a conversation. It's eh, expressa, for example, se habla. ¿A dónde están las oficinas principales? ¿De acuerdo a la conversación? ¿A dónde están las oficinas principales? Panamá. 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 Eh, branches están all around the country. Panamá. Panamá. Good. Beautiful country. Ok. Entonces tenemos esa pequeña conversación. Eh, lo vamos a practicar. Vamos mm -hmm. a practicar esta conversación, por favor.
Ok, hello Acabo again. That was super fast. Ok, lo vamos a practicar en la siguiente clase también. Ok, eh, ya, vamos a tomar la asistencia. Una última asistencia y comenzamos con Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Ok, Miss Brenda. Present teacher. Thank you. Eh, Carlos Alberto Segura. Present teacher. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José. Present teacher. Elvin Alexander. Present teacher. Ever Giovanni. Very, very good. Katie Marisol Mentibar López. Present. José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Thank you, Mr. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Marita Reyes López. Present teacher. Miss, um, Nora Lisset. Present. Ronald Alexis. Ronald sure. Alexis. Present teacher. Ok. Samuel Isidro Tejada Naya. Samuel Isidro. Ok. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam. Present. Wilmer Fabricio. Present. Alto. Okay. Josué Isaac Gómez. Silvia Patricia. Present. Ok, muy bien. Ok, el one by one le que corresponde a Mr. Juan Alberto Arribas. El resto nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias por su participación y conectarse a las clases. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Happy weekend. Thank you, you too. Weekend. Good night. You may have weekend. a blessed weekend. Bueno, teacher. Hello, mister. ¿Cómo Hello. Estamos? Bien acá. Go. Este, la duda que tengo en este momento es con respecto a a la voz activa, más que todo, que no me quedó algo muy claro. La voz activa. Ajá. Vaya, con gusto le explico. Permítame un momento, estoy buscando la... Uh -huh. Ok, mister. Eh, la voz activa. Uh -huh. Bueno, eh, como puedes, como puede darse cuenta, mister, en la voz activa, ok, eh, por ejemplo, ya no utilizamos el verb to be, ya no decimos uh -huh. eh, únicamente, colocamos el verbo después del, del sujeto. Por ejemplo, en la número uno dice Charles writes a book. Carlos o Charlie escribe un libro. Entonces, como puede darse cuenta, un tip para saber que no está en pasivo es, es que ya no lleva el verbo to be, ni tampoco el verbo está en su forma participio. Ok, por ejemplo, Char cleans the window. En ese caso, eh, tampoco agregamos, no agregamos el verbo to be, ni tampoco el verbo está en su forma participio. Se recuerda que en el presente simple agregamos S o S a los verbos. Uh -huh. Entonces, por ende, eh, entendemos que está en su forma en el present simple. Que todo está en, identificar, en, está en identificar el verbo to be más en la forma participio. Si tiene esos dos componentes, significa que la oración está en la voz pasiva. Por ejemplo, le voy a poner la, la comparación de la activa con la pasiva, en este caso. Es el misma oración, lo único que cambia es, son los sujetos. Ok. Por ejemplo, yo escribí un libro. O sea, la, la pasiva sería el libro es escrito por mí. Mm. Entonces, como usted sabe, 
perfectamente. Eh, en la voz pasiva hablamos, cambiamos el objeto de la oración. Aquí lo ponemos al inicio. Entonces usted puede ver aquí la comparación de eh, la voz activa y la voz pasiva. Ahí le voy a decir una oración y usted me dice si está activa o está pasiva. Ok. Vale, ¿qué tal? Eh, he go, let me see. He, he does his homework. He does his homework. Mm, activa. Vale. Y pasiva sería. The homework is done uh -huh. by eh, him, por ejemplo. Por él. Hay otra, otra prueba. Eh, let's see. I invent mm -hmm. a story. I invent a story. Mm -hmm. Activa o pasiva? I sería activa. Activa, I. muy bien. Mm -hmm. Y si digo, the story is invented by me? Sería pasiva. Excelente. Vaya, mis, ya. Yeah. Excelente, ¿ya? Ya lo tiene eh, dominado. Ok. Ok. Eh, ¿En qué momentos no puedo utilizar? ¿Podemos siempre utilizar by o no es necesario en la, en la, en la pasiva? En la pasiva utilizamos by cuando queremos, cuando queremos mencionar quién está realizando la acción o por quién es desarrollada la acción. Si usted no, no sé quiere mencionar... Uh -huh. Si usted no quiere mencionar... Okay. Eh, ¿Quién realiza la acción? Entonces no menciona. Porque eh, cuando hizo el quiz, hay bien unos que no tenían bye. Uh -huh. Entonces en este caso... No era necesario mencionar el... el bye. Ok, uh -huh. son pocas las... No, en su ah, mayoría, sí. eh, es que dependiendo, como le repito, es dependiendo de la intención de la oración. Uh -huh. También, si usted quiere mencionar quién está realizando la acción o realizando la actividad, entonces uh -huh. va a colocar by más la persona que la está realizando. Uh -huh. Ok, gracias. No sé si... Está bien. Gracias, okay. muy amable. Con gusto, Mister. Si tiene alguna duda, no duden en escribirme al WhatsApp. Yo con mucho gusto voy a tratar de solventarle en la medida posible. O durante la clase, no de preguntar que estamos a sus otros. Bueno, muchas gracias, maestro. Aquí que tenga un excelente fin de, sema, fin de semana y que pueda descansar. Bueno, gracias a usted igual. Muchas gracias.